Vamos a escuchar a Juan Reyes. Gracias Esteban, saludo a los compañeros que comparten cabina, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital. Yo quiero resaltar informaciones que son buenas e interesantes, porque nos enfocamos en los medios de comunicación, en muchos casos comunicadores y periodistas, en informaciones que no contribuyen a poder mejorar esta sociedad y estar en este micrófono además de agradecerle a don Bienvenido Rodríguez nos da la oportunidad de poder aportar un granito de arena para hacer mejor esta sociedad en los últimos días hemos visto hechos positivos y hechos negativos ¿cuáles son hechos eh, positivos? un joven dominicano que dio un discurso en su grabación en Harvard eso es un hecho positivo un joven dominicano que fue nombrado profesor en la Universidad de Harvard. Un joven dominicano que debutó esta semana en las grandes ligas, llamado Eli de la Cruz, demostrando talento y potencial de ser una superestrella en grandes ligas. Hemos visto cómo personas dominicanas han creado mecanismos para estudiar, para aprovechar el salgazo, para poder elaborar energía. Hemos visto cómo dominicanos se destacan en el extranjero en el ámbito deportivo. Vamos a poner el caso de Marilei de Paulino, un atleta que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y como ella, hay una gran cantidad de atletas dominicanos que andan por ahí. Hay una gran cantidad de jóvenes dominicanos súper talentosos que andan por ahí aportando al avance y al desarrollo de la sociedad dominicana. Pero también tenemos el caso de jóvenes que se dedican a delinquir, como lo que hemos estado viendo. Ustedes vieron un video ahí de algo que pasó en Nagua cuando asaltaron una, una banca de lotería y hubo, hubo una escena prácticamente de una película. La policía tiroteando un vehículo con varias personas que lo estaba haciendo, hay que decirlo, de manera correcta porque la policía tenía que protegerse el vehículo quería moverse vemos el caso del joven que le cercena la mano a otro de 15 años en San Pedro de Macorís miren, estoy haciendo como si fuera un, ej un ejercicio comparativo hechos positivos y hechos negativos no sé qué está pasando psicológicamente, sociológicamente o pudiéramos decir hasta en manera psiquiátrica mente en la gente porque nosotros estamos en los medios de comunicación tenemos experiencia de trabajar en los medios de comunicación pero hay Esteban Fausto Ingeniero como una 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 sensación de darle más importancia a lo negativo que a lo positivo y la gente lo que quiere es cosas positivas, pero también que le demos a conocer los buenos ejemplos. Yo creo que aquí la sociedad dominicana debe abocarse a un proceso de transformación. Antes de entrar en la etapa de los comentarios, Esteban, el ingeniero Fausto y yo hablábamos sobre cuando la vecina se veía haciendo algo mal, al hijo del vecino le llamaba la atención y con la autoridad que le daba el padre, porque yo pasé por eso mi padre emigró cuando yo tenía 13 años mi hermano 16, el mayor y el más el que me sigue 14 años mi madre se quedó sola con tres jóvenes ahora, mi padre antes de irse, hizo una reunión con un vecino que vivía a la izquierda, le dijo, esos son hijos suyos usted tiene autoridad para darle una pela un compadre al lado, esos son hijos suyos, usted tiene la autoridad para darle una pela, el del frente, y en la calle, en la que vivíamos, ustedes tienen la autoridad para llamarle la atención a los hijos míos y darle la pela. Mi papá se va, dura un espacio de tiempo de 10 años, hace su, su documentación fuera del país y viene. Cuando mi padre viene, los vecinos le hablan maravilla de sus hijos. Pero, ¿qué pasó? Que el vecino contribuyó 
a la formación de los hijos de mi padre cuando no estaba. Aquí debemos hacer una revisión profunda de la sociedad dominicana. Debemos darle a conocer los buenos referentes. Y hablando de los buenos referentes, eh, hace unos días, bueno, el pasado domingo en, en Santiago, se lanzó el programa de Vuelta al Barrio y ahí recuerdo una expresión del miembro del Salón de la Fama del Cooper Estado, David Ortiz, quien dijo, el barrio no es que daña, del barrio sale gente buena. Y aquí yo quiero proponer a la sociedad dominicana, al gobierno dominicano, a las autoridades, porque las autoridades la componen, tanto la oposición como el partido de gobierno, porque la oposición tiene representación a nivel congresual, tanto en el Senado y en la Cámara de Diputados, tiene representación a nivel de los consejos de regidores, y pueden aportar con ideas y con propuestas acciones. Y yo creo que la mayoría de mis compañeros acá estarían de acuerdo. Yo creo que es momento de que haya una alianza estratégica entre las iglesias, el gobierno, los partidos políticos, las universidades, las juntas de vecinos, para recuperar los clubes deportivos. Hacen falta clubes deportivos en la República Dominicana y que tengan el apoyo de las autoridades como forma de incentivar lo bueno en nuestros barrios. Porque el club deportivo y cultural, como se llamaba en algunos casos, no solamente te promovía el deporte. Había gente, ingeniero, que salían en el tema del arte. Hay otro que salía en, en, en el canto, el baile, la pintura, la decoración, la creación. Y otros salían en talento deportivo, baloncesto, béisbol, voleibol, fútbol. Y aquí hay que retomar nuevamente esa idea. Lo único que puede darle vida a una política pública son esos clubes deportivos, esas instituciones que están ahí en el seno de la sociedad y en el cual la integran maestros, médicos y un sinnúmero de actores importantes que pueden darle continuidad. Hay que reactivar los clubes deportivos y provinciales. Hay que realizar continuamente los juegos, los juegos nacionales. Hay que reactivar las casas de la cultura en las provincias. Debemos de crearle la oportunidad a los jóvenes dominicanos el poder elegir qué quiere ser, por dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar. Porque cuando buscamos la génesis de la mayoría de las personas que son súper talentosas, salieron del barrio y son producto de una oportunidad. Tal es el caso de un ejemplo, Fernando Villalona, artista, fue por un evento cultural. Sergio Vargas, fueron personas que salieron de la pobreza, que pudieron aportar a la sociedad a la medida que se le, queda, se le creaban las posibilidades de poder salir hacia adelante, como miles de casos deportivos. Vamos a poner un ejemplo, Luis Polonia era profesor de una academia de béisbol y pudo llegar a las grandes ligas y a través de esto pudo salir hacia adelante. Entonces, hay que hacer una alianza entre las autoridades y la sociedad dominicana con las iglesias, las juntas de vecinos, los grupos culturales y reactivar en el país, en cada provincia del país, en cada municipio del país, los grupos culturales, los grupos deportivos y esas acciones que van a servir de ejemplo para que la población, la juventud dominicana tenga el ánimo, la pretensión, el deseo y por qué no decir la ambición de salir adelante y lograr la meta, porque si no creamos condiciones en el paraje, la sesión, la comunidad, en el municipio, en el distrito municipal y en la provincia, no vamos a tener una sociedad mejor. Cada día es más difícil ver cómo la sociedad dominicana se desangra, cómo ve a sus jóvenes más entretenidos en una competencia de motocicletas, en una competencia de autos, que en la educación, en la cultura, en la salud en lo deportivo 
ahí está la propuesta ojalá las autoridades las iglesias, los grupos deportivos, los grupos culturales retomen el relanzar los grupos culturales y deportivos pero en cada municipio, en cada provincia celebrando juegos nacionales, celebrando eventos culturales que permita sacar lo mejor de cada quien impulsarlo y tener mejores ejemplos en la sociedad porque si continuamos como vamos no vamos a llegar a la cima Francis.